Tervetuloa takaisin seuraamaan Predator Masters kilpakalastusohjelmaa. Ensimmäinen päivä on nyt taputeltu ja johdossa on Team Westin. Ja päivän suurin kala oli lähes 7 kilon kuha. Ja tässä nähdään hiukan tämän hetkistä pistetaulukkoa kertauksena. Tänään kalastetaan Ahventa. Ollaan edelleen Itä-Suomessa Kesälahdella. Niin miten sä, Jani, kuvailisit tätä aluetta niin Ahvenen kalastuksen näkökulmasta? No, tämähän on tietysti Itä-Suomen varmaan yksi kuuluisimpia Ahvenjärviä. Puhutaan Pyhäjärvestä ja vaikka Puruvedestä. Tosi kirkas niin kuin vetisiä järviä, äärimmäisiä vaikeita järviä kalastaa, mutta sitten taas toisaalta kalojen keskikoko voi olla aika huikea. Ja näistä kahdesta järvestä me valittiin Pyhäjärvi. Meillä oli tässä vähän tuulen kanssa haasteita, niin kerrotko vähän meidän ratkaisusta? Normaalisti meillä olisi se yhteislähtö ollut tässä ahvenpäivässäkin, mutta ota, nyt on niin kovat tuulet. Tämä on oikeastaan normaali tuuli, mutta puuskissa on tosi kovia. Jotenkin me tehtiin päätös, että, että kukin saa lähteä omalta rampiltaan. Ja se tuo tietyn strategisen edun nyt, että jokainen on tietysti harjoittu, harjoitellut alueita ja on ne omat suosikkialueet. Niin nyt nähdään, että mihin rampeille kukin kilpailu, kilpailijaryhmä lähtee. Katsotaanpa hieman tarkemmin Big Five-taulukkoa. Tähän taulukkoon merkataan siis koko kilpailun ajalta suurin hauki, suurin kuha ja kolme suurinta ahventa. Ja niin kuin näkyy, osa tiimeistä kalasti kuhapäivänä jo haukia ja ahvenia varmistellakseen mahdollisimman hyvää Big Five-korttia. Mukanahan meillä on kuusi kovaa joukkuetta ja ohjelmassa kalastetaan kolmea kalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Käy katsomassa kanal Outdoorin somesta joukkueiden esittelyt ja sieltä löytyy myös kilpailun säännöt. Tänään olisi vähän tarkoitus näyttää mahdollisimman monipuolista ahvenen kalastusta. Tullaan kalastaa sokkona kovaviehillä, ikeillä. Tullaan kalastaa myös täsmänä. Me odotetaan, että kalastuksesta tulee aika haastavaa, ainakin meidän, meidän tota, pienen treenin perusteella. Mutta tota, toivotaan, että saadaan jotain kaloja näytillä, jotain hyvännäköisiä kaloja. Ja se on, tää on hieno järvi, kun täältä voi saada ihan mit, mitä vaan oikeastaan. No, täältä voi saada taimenen tai arjuksen tai raudun. Tai... Jos tota, löytyy isompi parvi, tarvii aktiivista uittoa ja pitkiä heittoja. Niin meillä on tällainen pleidi. Hei, lähdetään katsoa mihin rahkeet riittää täällä. Joo, kohta saadaan alkaa kalastaa jo. Just näin. Hei, tsemppiä. Kiitos samoin. Ei mitään, mä luulen, että me tehdään kohta tästä pieni, pieni siirtymä tonne pelipaikoille, mitä ollaan käyty, käyty harjoittelemassa. Ehkä vähän, vähän syvempää vettä, mitä koitetaan ainakin aloittaa kalastamaan. Varmaan syvempiä kivikoita. Mä luulen, että se on tämän päivän ainakin aloitusstrategia. I think we, we have a good first spot. Uh, we looked around in the lake and uh, got like an overview of it. It's a lot of deep water in it, really a lot of deep water. Uh, it's super clear. Uh, we found good amount of perch on the on the deeper water, but they were really small. Absolutely. Uh, so last thing we did on the pre-fishing was trying a, a shallow spot where we find a quite big weed bed. Yeah. And it seemed like it's a good amount of bigger perch, at least over 30 centimeters. Yeah. We caught biggest on 39 there, I think. Yeah, something like that. And we saw some, some nice panels also. Tässä porukassa on muutama, kelle tämä ahven on vähän tutumpi. Ja mä uskon, että se tulee näkymään tänään tuloskortissa ihan samalla tavalla, kuin se kuhakalastaminen näkyy näky eilen. Meillä on todella tuulinen keli, mikä vähän pakottaa meitä ja varmaan muita tiimejä suojaisaan. Ei siitä, etteikö meillä laitteita muut mutta tämä kevyt ikikalastus, mitä täälläkin joutuu tällä hetkellä harrastamaan, niin se on tämmöisessä 3 14 puskatuulessa niin hyvin haastavaa. Jännittävän kisatunnelman lisäksi kalastajat tarjoaa vinkkejä erilaisista tekniikoista ja välinevalinnoista, minkä avulla säkin tuut paremmaksi kalastajaksi. Nyt pistetään kisakäyntiin. Predator Mastersissa ovat mukana. Ruoto.fi Lowland Garmin Abu Garcia CVC Westin Rapala Mercury Patriot Kalastus.com ja Kalastus sekä YouTube-kanava Kalastuskanava Jouduttiin vähän tekemään uusia suunnitelmia, täällä on aika, aika kova tuuli tänään ja Kalastetaan tämmöstä virtaavaa salmea. Tässä on hyvin, hyvin ahventa, tuommoista 20-30 senttistä 
näkyy luotaimilla paljon. Ongitaan tässä, vedetään kohta tuohon taivasankkuriin sillan pieleen. Koitetaan, jos siitä saataisiin sokkona. sokkona heitettyä tarvittavat kisakalat ylös. Tosiaan nuo kortin täyttöpaikat on ihan täysi tuule alla ja siihen vaahtopääalokko lyö, lyö tota kivikko kärkiin, niin se ei ole mikään ihanteellinen paikka nyt. Puuskissa yli kympin tuuli ja iso selkä, varmaan semmoinen viisi kilsaa pääsee tuuleen siihen. Ja, tota, tiedettiin, että tässä Salmen kupeessa on ahventa ja isojakin ahveni. Käytiin treeneissä, nähtiin luotaimessa ja tää on ihan hyvä, että tässä on tämmönen harju, minkä takana päästään tyynessä näitä onkimaan. Ja tässä on hyvä luotausalue, että tää on paikka, että päästään molempia tässä tekemään. Ja mietitään vähän kuvioita uusissa, kunhan saataisiin kortti täyteen. Niin... Noin, lähtee. Kiio, kiio, kiio. Kiio. Sitten vaan niin nopeasti, kun mä saan tuon kalan haaviin, niin mun on Flippi. pakko lähteä seuraan. Seuraan sitä parvet. Onko se jo haavipala? On, no. on, 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 on. Kilpailu on alkanut vain pari minuuttia aikaisemmin ja Westin on jo liekeissä. Siinä! Hoidossa se kuntoon, mä koitan vielä saada parvesti. Yes. Jos sä maikin keskityt sen haavin kanssa, sen kalan kanssa vaan, niin nää menee, menee aika lujaa tässä kelissä nyt. Mitä toi on? Oliks se joku 40? Joku semmonen. Lähellä. Joo. Varmaan ehkä just vaan. Mitä nopeammin, sitä nopeammin. Nyt on kiire, Maiki. Joo, jos on tässä vapaa jo valmiin. Okei. Okay. Pikkusen iski meillä tilanteen heti tähän päälle, kun sattui suoraan ruutuun tuommoinen välivesipärvi. Tässä osuu just tosi kova aalto ja kalat liikkuu äärimmäisen lujaa. Haastava paikka, mutta saatiin heti, heti alkuun sieltä. Haavi, se on joku just varmaan vajaa 40. Todella hyvä aloituskala meille. Tästä on tosi hieno lähteä rakentamaan uutta lappua, kun saatiin heti kärkeen tuommoinen pikkunätti ahventosta. Onko meidän aloituskala? On todella hyvä. Tästä on erittäin hieno lähteä rakentamaan meidän päivää. Hyvä, hyvä kuntoinen 41 senttinen ahve. Hyvä. Yes. Mä otan tästä tois. Joo. 25 senttiä. Ensimmäinen kala. Yritetään saada se pussiin asti. Katsotaan saadaanko se pussiin asti. Kyllä saati. Se on 22 senttiä. Mä luulen, saatkaa mä itse hoitaa se. Tässä on 6 metriä syvää. Mä normaalisti kalastaisin, Ui, kalastaisin normaalisti 6 metrissä noin. Ehkä... Kylmäveden aikaan kympin päällä, lämpöisen veden aikaan 12 päällä, mutta nyt on niin tuulinen olosuhde. Joudutaan vähän tätä kivikkoa heittämään sivutuuleen. Me voitaisiin ajaa kivikon yläpuolelle ja heittää myötätuuleen. Mutta ongelma on se, että kivikon profiili on sellainen ja nähtiin tällä live että se kala, kala ja täky on periaatteessa kivikon niin kuin tällä, onko tämä nyt sitten pohjoispuolella. Tarkoittaa sitä, että me joudun heittämään pistää 15 gramman päähän. Vähän kompensoimaan. Nyt on tikkasella parempi kala. Vähän parempi, mutta ei ole vielä. Samanlainen kuin äsken, muun sentti kaksi pitempi. Nyt ollaan tässä aloittelemassa ahvenpäivää ja ollaan tässä ensimmäiselle paikalle saavuttu vähän luodattu. Ja tää on tämmönen 7-8 metrin aika syvä kivipakka. Ja aloitetaan tästä ihan perinteisellä pohja, pohjalinjalikauksella ja mulla on tästä tämmönen Stormin Jointed Sad. Jointed Mino. Aivan tummasävyinen. Jiki, 10 gramma jiki päällä. Mä oon merkannut toisessa on kuha hauki, eli näissä on niinku isommat koukut, pidemmät koukut. Eli ne sopii meidän niinku tämmösiä, jos pohjalinja jikataan esimerkiksi, niin nää, nää käy niihin. Ja sitten on kuha ahven, eli sitten taas yhtä luokkaa pienempiä, pienempiä koukkuja. Molemmista löytyy käytännössä niin viiestä grammasta, muutama on kolme grammanen pää, niin aina tonne 20 grammaan saa. 
Me ollaan tämmöisellä kivipakalla ja oletus on, että tässä rapumertoja ympäristössä, että nämä kalat syö täällä rapua. Ja tota, nyt mä jikaan vähän eri tavalla kuin mä jikasin kuhaa eilen. Eli tota, meillä on tummasävyisiä ruskeita jikejä, mikä ilmeisesti kalojen mielestä muistuttaa rapua. Ja tota, mä muutan heittotekniikkaa silleen, että mä käytän enemmän vapaa. Eli tota, edelleenkin mennään pohjaan, mutta sitten mä nostan vavalla ylös siimakireelle ja puotan alas. Eli mä käytän vapaa-uittoa. Eli tässä on ideana se, että toi ui samalla lailla toi jiki, kun rapu syöksyy pohjasta. Ja luotain mukaan kalat oli osin irti pohjasta. Eli mä nostan suht korkealle tota jikiä. Eli Tästä kun nostaa, niin se varmaan nousee semmoinen puolitoista metriä ainakin tuolta pohjasta toi. Me ainakin huomattiin, että täällä, tällä alueella toimii enemmän paremmin tämmöinen niin kuin vapauitto. Että tänään sitten nähdään, että mikä se päivän koodi on. Mutta se oli eka heitolla pari tärppiä jo heti. En saanut vielä kalaa ylös, mutta tota, toivottavasti ollaan oikealla jäljellä. Jos yhdestä, yhdestä suunnasta ei ota kala, niin mä rupen sektoroimaan tätä heittoalaa tässä, kun me ollaan keulakoneen avulla spotlockissa tässä, eli ankkurissa, niin mä lähden järjestelmällisesti piiskaamaan tätä aluetta. Tässä on niin paljon kiveä ympärillä, että esimerkiksi luotaimella ei näe kaikkia kaloja. Et se on melkein helpompaa sitten niin käydä vain jikillä järjestelmällisesti läpi. Eli nyt mä, nyt mä kipparoin tässä pyryn venettä ja pyryllä on aika hyvä kattava setuppi tässä tällä hetkellä kaikuluotain puolelle ja elektroniikalle muutenkin. Eli meidän pulvetista löytyy 12-tuumainen HDS-live, missä on sitten perältä tulee yhdeltä anturilta tieto, sinne tulee viisto, DSC, 2D ja kartta. Ja sitten meillä on pulvetista toinen ysi pelkästään tuolle Active Target Live anturille ja saadaan hyvä tila sille siihen. Ja sitten nämä on linkitetty keskenään. Ja sitten keulasta löytyy yksi ruutu, että saadaan sinne kaikki tieto näiltä kahdelta anturilta. Et jos haluaa kalastaa keulassa niin yksinään, kun on vaikka merellä, niin ei tarvitse pulpetin takaa katsella syvyyksiä ja muuta sen näkee aina keulasta. Eli live me tarkoitetaan sitä, eli me pystytään katsoa reaaliaikaisesti se, eli meillä ei ole historiaa, kun kaikki muu entinen kaikutekniikka on ollut historiaa, niin live pystytään katsoa reaaliaikaista dataa ja katsoa, mitä kalat tekee, missä kalat menee, vieheet, nähdään, kun ne heitetään sinne ja nähdään kaikki reaaliajassa, mitä siellä vedellä tapahtuu. Ja sitten meillä on, motorkaidi löytyy keulosta ja sinne meillä on myös kaukkari tässä käytössä. Pystytään sillä olemaan sitten parkissa jossain taivasankkuria käyttäen. Löydetään hyvä paikka ja painetaan napista ja pysytään sitten siinä paikoillaan. Siinä on myös suuntimaominaisuus. Pystytään rekata hyvin joku reuna, jos halutaan. Pystytään ajelee hissukseen jotain kaisan reunaa tai kivikon reunaa heitellään samalla. Valitaan nopeus sieltä, mitä mennään ja helpottaa kalastusta aika huomattavasti. Tällä kirkkaas, todella kirkkaassa vedessä kalastetaan ahventa ja Vähäkään kun meillä on aktiivista kalaa, miltä tämä nyt vaikuttaisi, niin tota, yleensä päästään parhaaseen, parhaaseen tulokseen sillä, että viedään sitä viehettä aika korkealla. Se kala näkee sen tosi isolta alueelta, se kalastaa se viehe isompaa aluetta silloin, kun se on korkealla se kirkkaassa vedessä, niin aktiivinen ahme hakee sen esimerkiksi viiden metrin päästä sen vieheen. Se ei ole mikään ongelma, se näkee sen todella pitkälle. Tämä droppaitti, mikä meillä on nyt käytössä, mikä nyt on antanut nämä ensimmäiset ahvenet, niin tässä on tosi tiukka semmonen runkomainen uinti tässä spinteilissä ja se välkkyy ja pitää ääntä, ääntä aika kivasti, se näkyy kaloille huomattavasti paremmin ja kauempaa kuin esimerkiksi iki. Eli tehostaa sitä kalastusta kyllä silloin kun se kala on vain sillä päällä yleensä lämpöisellä vedellä, kun se tykkää näistä kovavieheistä. Katsotaan saatais 30 ahven täältä kortille. Vähän siinä ja tässä on. Ei taida ihan piisata, mutta no, voi olla 30. Ja sama viehe, 13 grammaa ja väris headlightti. Tää on kova, kova peli kyllä. Kävi tos kun Hannulla oli toi 30 kala, niin kävi, kävi aika kova. Tulee kova tälli tuossa myös tuolta Joo, samasta nyt, nyt täytyy, täytyy olla hereillä molempien, Joo. molemmat ollaan nyt tiputettu paremmat kalat siitä. Joo. Koska niitä tuskin ei siinä hirveästi näkynyt, niin ei jo. koitetaan vielä saada kyytiin. Tämä dropbaitti on tosi pitkäheittonen. 
Totta kai nyt kun myötä tuuleen paiskotaan, niin se lentää ihan älyttömän kauas, mutta tota, lentää myös vasta ja sivutuuleen yllättävän hyvin. Seitsemän minuuttia mennyt ja Vestin oli saanut 41 senttiä ahvenen ja te aktiiviset kalasia ainakin näyttää olevan. On, 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 on. Ja niin kuin Vestin niin alkaa kohta olla kortti täynnä ja tosiaankaan ei ole kauhean kauan aikaa vielä kisattu. Et kortti täynnä, sen jälkeen lähdetään varmasti sitä isoa hakemaan, vaan parantaa vaan pelkästään. Niin, niin mä kyllä uskon, että tästä tulee hyvä päivä. Ensimmäinen paikka, mihin tultiin, niin ollaan tämmöisessä matalassa, tosi matalassa paikassa. Tässä on vähän... Vähän kivikkoa, mutta sitten meidän päätarketti on tuossa tossa vitaikkoa, mutta aloitetaan nyt vähän tästä kivikon reunasta. Tota, Tämä on ehkä nyt vähän semmoinen uhkapelijuttu. Vähän arveltavissa oli, että kaikki muut. Ensimmäinen on siellä kiinni, mutta pieni, mutta arvellaan, että kaikki muut kalastaa hyvin eri lailla kuin me, mutta sitten me ajateltiin, että tää voi olla joko voittava tai häviävä taktiikka, mutta tota, Tällä mennään nyt tällä kertaa ja tässä tosiaan on tarkoitus, että aika pitkään kammataan tuota vitaa. Me uskotaan, että vesi on vielä niin lämmintä. Siellä on paljon pikku, pikkukalaa ja muuta, että siellä on isoja ahvenia. Tässä kerittiin pikkusen käymään harjoitteleen ja ihan hyvin saatiin kaloja ja oli tapahtumia. Niin Tämä on nyt sitten se, mihin, mitä kokeillaan tässä vaiheessa. Et tämmöisessä tuulessa niin se kaikista hankali homma, että siima rupeaa pussittaa, jos sä heität het vähänkään sivutuuleen. Sen takia mäkin pidän koko ajan tätä siimaa mahdollisimman, mahdollisimman lähellä vettä. Eli mä en nosta, kun mä heitän sivutuuleen, niin mä en nosta vapa, vavalla ylöspäin, vaan mä veän sivulle, että siima pysyy mahdollisimman lähellä tuota aaltoa tai veden pintaa. Sitten jos tuo aalto kasvaa liian isoksi, niin sitten ne aallotkin rupeaa riipimään tuota siimaa, että tota, sit se on todella hankalaa, että se sektori, mihin heitetään, niin kaventuu koko ajan, mitä kovempi tuuli, mitä isompi aalto on. No niin, ensimmäinen aah... Ei oo iso. No, harjoitellaan. Harjoitellaan. Eee... 25 senttiä. Apua valinnut. Ja siistin paikan. Ja näkee, näkee tuo takana, että tuo selällä tuulee tosi kovaa. Siellä on isot vaahtopäät ja, ja, ja se vesi pumppaa tänne suuntaan. Ja nyt tässä on tämä perinteinen siltapaikka. Eli toi tota, niin kuin rannata jigaajat tietää usein, että nämä siltapaikat on aika kovin jut paikkoja. Koska tota, näihin tulee tämmöinen virtauman kurouma. Eli se kapenee tässä kohtaa, jonka takia se virtaus nousee hetkellisesti. Ja tota, ne on ison ahvenen ja kuhan paikkoja. Ne on useasti ihan hyvin perattuja paikkoja vielä sen lisäksi, että ne on ihan kiva vielä jopa kalastaa. Ja, ja tota, sit se kerää isoa kalaa, koska siihen tietysti myös pikkukala joutuu siihen kuromaan. Kun ikinä miettinyt sitä, kuinka monta kertaa olet poik- poikkassut niin suulla jäki? En, mä itse asiassa ihan hirveän montaa. Kyllä mä yleensä, yleensä leikkaan ne pi- viideellä tai käy sormilla. <laughs> Onko meitä vaan jotenkin on malautunut? Joo. No. Mä, mä yleensä poikkasen tästä hampaan. Mä en jaksa katsoa sitä silikonia saada suu. Siinä on ja ui, nyt oli hyvä ahven, nyt oli hyvä ahven, oli hyvä ahven, oli hyvä ahven. Perkele, joo, 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 tässä on iso ahven, jes, 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 se oli oikeesti hyvä niitä. No. Pakko se on usko, uh. ammattimme sanana. Hei, mä tuun tästä. Tästä tulee hyvä. Aha, tehdään näin. Ongitaan sokkona. Välivedestä jigataan aika pitkälle. Joo, pinta jigausta ja sitten noilla rapujigellä vähän pomputellaan pohjia ja Riveskopeesta sitten täsmäillään, vähän vertikaliikataan ja heitetään. Ja ihan tuollaista aika monipuolista ahvenen kalastusta tulee tänään ainakin kokeiltua. Tässä meillä on ihan hyvä tämmönen sokkohettopaikka. Oi, 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 siellä kävi lyömässä. Ja tässä on hyvä, kun mä vähän mennyt vaan papoikeskyyn. Tämä tuo... on hyvä, kun tämä on virtaava, tosi, tosi lujaa virtaava salmi meillä tässä. Näkee ihan pyörteet tuossa veneen perässä aina välissä. Virtaa niin lujaa. Tässä on hyvä, kun se ahve vaihtuu koko ajan. On, Siinä on. ei ole niin kuin samaa parvea, kun tämä kirkkaas vedessä menee kertoo kaverille saman tien, jos se käy kohdalla. Joo, ja sitten jos tähän eksy beittiparvi, niin sen perässä varmasti tulee iso Tulee, tulee juuri. Syönnöstä. Turussa kun on suuri, ei jaksa aina kata. Aina lähtee veneellä. Tulee sinne naantaliin sillalle mentiin. Joo. Tiedät sä kuhii ja mitkä kuhii hyvin. Joo joo. Ahve. Me, me Kato, on... nyt on, nyt on. Hei, nyt tulee ahve. Nyt tulee ahven, Aavit. ahven, 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 ahven. Täällä ei, täällä ei revitä niitä. Tingi, 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 tingi. Otan, otan. Varo puhuta, tippuu, tippuu vapaa tästä. Nyt tulee ahven, on meinaan iso. 
Oni. Oi 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 oi. Hyvä. Peli auki. Kuba kubarinen rikki. Oh. Ano se ottaa se tuuli sieltä. Oi 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 oi. Hyvä. Hei, flat nose. Enää kolme. Flat nose on eka heitto hei. Tää on 23 senttiä hei. Joo, tässä oli tota tääkin on aika purtu jigi tää Berkleyn pulse. 8 senttisenä tää väri. Anto tossa kuhapäivän niin tosi hyvin ahventa. Ahventa ja tota, Ei pysy. Tosi hyvä luotto. Leola siellä näkyy koko kalaa kiinni. Mutta tota, tähän on hirveä luotto. Täällä tuli haukea, kuha ja ahventa. Ja tekisi sitä ahventa, niin lähdetään työstää tällä kokeilua seuraavaksi. Ui, nyt on, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Ja jos tää on ahven, niin nyt on jätti ahve. On, on, on. On, tää on. On se auki. Vai on? Unoh, ei. Ah. Ah. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Hetki aikaa jo. Leo on meidän Kaarinan myymälässä töissä ja se on, se on yksi varmaan tämän skenen nuoria lupauksia. Se on jo nuoresta jästä huolta se on reissaa todella paljon ja se tekee erittäin laadukasta duunia sekä meillä Kaarinassa että Abulle. Tommosella, pikku ravulla. Teillä on ollut tässä aika hyvä meininki, paljon noussut kalaa. Mikä se on ollut päivä ottikone? Meillä on tommoset pienet, pienet rapojikit ollut, ollut niinku ihan ykkönen. Leideillä ollaan saatu kanssa. Et, et. Niin joo, tollakin. Pikku, pikku vertsuikin. Sillä saatiin kanssa. Mutta pientä, pientä ja hidasta uittoa. Siihen ottaa. Ja niillä on tosiaan ennakkoluuluta asenne aina kalapaikkoja kohtaan. Nyt te päädyitte tähän sillaalle, eli kaikki, kaikki kelpaa. Mitäs niin kuin, tää kalapaikka, mitä sä tästä saat kertoa? No tota, aina kannattaa lähteä merta edemmäs kalaa. Et välillä se hotspotti löytyy ihan tästä satama edestä. Ihan ramppi on tossa sadan metrin päässä. Et. Keli alkaa muuttumaan puolipilviseksi. Sään muutokset ja erityisesti ilmanpaineen vaihtelut vaikuttavat tunnetusti ahvenen liikkeisiin. Nyt selvitetään, miten joukkueet arvelevat säätilan muutoksen vaikuttavan kalastukseen. Toivottavasti aktivoivasti, mutta tällä hetkellä ei siltä näytä, mutta kyllähän näitä näköjään tulee tälleenkin. Tämä on vähän parempi. Ton jikaustekniikan nimi oli unohustekniikka. Rupeat puhumaan kameramiehellä ja unohtaa jikin pohjaa ja poksiella onkin kala. Ilmanpaine on varmaan ulkoisista olosuhteista mun mielestä eniten ahvenen käyttäytymiseen vaikuttava tekijä. Ja kun ilmanpaine nousee tai laskee äkillisesti, niin se synnyttää käytännössä veden ilmanpaineen ja sen kalan semmoisen epäbalanssin, joka tarkoittaa, että se kala joko se paisuu kuin ilmapallo, jolloin se on kömpelö tuolla vedessä, tai sitten se käytännössä lähtee uppoamaan niin kuin kivi, jos esimerkiksi tulee korkean paine. Ää, kala tasoittaa sitä veren kierron kautta, pystyy säätelemään sitä kaasun määrää siellä ilmarakossa, mutta siinä kestää hetki. Ja kun tulee äkillinen ilmapainen nousu tai ilmapainen lasku, niin kun se ahven menee käytännössä kömpelöksi, niin se ei pysty saalistamaan. Se ei ole tehokkaimmillaan silloin, niin silloin se lähtee periaatteessa säästöliekille. Se menee joko korkeapaineella matalaan tasoittamaan sitä, sitä painetta, eli sille neutraali olo, tai sitten se menee pohjalle matalapaineen saapuessa, jolloin silloin käytännössä neutraali ö, olotila siellä niin kuin ilman paine ja sen suhde sen ö, suljetun uimarakon ansiosta. Pitkään tasaisena pysy, pysynyt matala paine on myöskin ahvenelle hyvä. Useamman päivän jatkunut matala paine tarkoittaa sitä, että se ahven on kerinnyt niin kuin mukautumaan siihen uuteen elinympäristöön ja sen valitsevan ilmanpaineeseen. Ja silloin se on taas aktiivinen. Useimmiten se matala paine tekee sen, että se ahven toki painuu syvemmällä, eli sitä tavoittaa montuista. Onko se sitten 8 metriä tai 15 metriä? Pitkään jatkunut korkea paine, kun ahven on kerinnyt taas mukautua siihen korkean paineeseen päivä kaksi, niin sen jälkeen se rupeaa taas syönnöstämään. Ja silloin sitä tavoitetaan korkeammalla vedestä. On se sitten matalan kasvillisuuden tai tällaisen 3-4 metrin kivikon päältä. Tämmönen veijari. Näistä aina ihmetellään, että minkä takia näiden leukaa väännetään. Mä yritän, eli paras paikka on pitää, että peukalo on täällä suussa. Mutta mä tuen näillä sormilla täältä vatsasta. Ja sitten näillä sormilla silleen, että mieluummin ei väännetä sitä leukaa, mutta se kala on kuitenkin tukevasti paikalla. Jos mä pitäisin tätä vaan kämmenellä, jos se potkaisee, se tippuu tuohon metrin tai puolentoista metrin korkeudelta veneen lattia, niin ei se varmasti siitäkään tykkää.
Tässä on selkeästi enemmän niin jengi kalastaa sokkona. Onko ne live? Varmaan itse asiassa live. Niin tällä hetkellä, no varmaan se on vesi. Vedessä vedes, 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 varmasti se live on, mutta ei ne varmastikaan hirveästi sitä käytä. Nyt tultiin pienen luotailun jälkeen tässä saaren reunaa, missä on kivikkoa. Niin tota, toivotaan, että tuossa olisi painanut tuuli nyt tuohon matalempaa tuota kalaa. Se on mun mieleisin tapa kalastaa ahventa alle kahden metrin vedestä. Nousee tota pohja, mataloituu siinä tuuleen sinne, se on niinku tuuleen alapuolella. Eli tota, se, kun on tuossa tuuleen alapuolella, niin se ohjaa sitten taas pientä syöttiä sinne, sinne matalaan. Ja sit sitä kautta varmaan ahvenet nousee sinne. Katsottiin eka tätä rannan profiilia vaan tosta niin sanotusti kartalta ja nyt siitä näkeekin viistokuvasta, että on todella kivikkoinen ja matala kärki tulee tähän saareen. Että. Mistä toi näyttää ihan, ihan niin kuin järjestelmälliseltä, että heitä koko aika sinne suuntaan, minne ollaan menossa. Tässä kalastetaan nyt ihan, ihan perinteisin menetelmin niin sanotusti sokkona. Että katsotaan vaan, katsottiin tästä tällainen hienon näköinen saaren kärki, missä tulee ulos kivikkoa ja pikkusen kaislaa. Ja siellä olisi niin kuin ahvenille piilopaikkaa ja ihan silmällä haetaan niin sanotusti niitä, niitä paikkoja. Kala. Ja Antilla on sieltä kala kiinni sieltä matalasta nyt pleidillä. Pois puto. Patriot pleidillä. Putos. 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 Eli Kar- Karveleva kir- karkuutus siihen. Et kun ei ole oikein kunnon tartuntapintaa tästä vesistöstä, että mikä tekniikka tässä soveltuu ja sopii tähän vesistöön parhaiten, niin sen takia aika tällaisella kokeilevalla Kokeilevalla tota, liikkeellä ollaan tässä niin kuin menty ja tullaan menemäänkin, että vähän sellaisella intuitiolla, että miltä keli näyttää johonkin paikkaa tai näin, niin mennään vaan ja kokeillaan sitten, että, että jos siinä olisi sitä kalaa. Ja sehän se kalastuksen yksi suurimpi riemu on löytää toimivia kalastustapoja ja paikkoja uusista vesistöistä. Pieni kala. Kato, pyryllä on kala. Aivan hyvä juttu kyllä. Pieni ahven tulee sieltä, pienemmän Siellä. kuin pleidillä. Komeeta. Siellä se oli keskividan suojassa. Joo, toi näytti vähän sellaiselta ottialueelta. Mulla tuli, niin mulla tuli perä. Vähän saisi olla isompi. Isompi kala, kyllä sellainen parikymmentä senttiä, mutta kyllä me siitä Kyllä me siitä kuule 22 senttiä kerromme mittaa sille. Se on kaunis Pyhäjärven ahve. Antti Kalliosaaren ennätysahve on 47 senttiä, eli tosi hieno kala. Mennään kysymään, kuinka iso ennätysahven pyryllä on. 46 senttiä on itsellä ja toivon mukaan. Tämä on ainakin sellainen vesistö, mistä se on niin kuin mahdollista. Ja ikinähän sitä ei tiedä, että kun sä oot kalassa, niin mitä tahansa voi sattua. Että... Miten toi tuuli vaikuttaa nyt tähän kalastukseen ja kalastuspaikan valintaan? No, ainakin toistaiseksi niin paremmin on ollut kalaa tuossa niinku suoraan tuulen niinku tota alapuolella. Ja Kun on tuulta, tuli, niin useasti siis ahvenet ja kuhat esimerkiksi, niin nehän on aika kovassa liikkeessä. Ne liikkuu niiden pikkukalaparvien perässä ja tiettyä aluetta. Niin, niin tota se, että se pysyt paikallas, niin se aiheuttaa sen, että monesti ne, ne hyvän kokoiset ahvenet, niin ne tulee siihen heittosektoriin ja lähtee siitä heittosektorista. Mutta jos ajatellaan, että, että, että me halutaan kalastaa vähän väliä uutta kalaa, niin se kannattaa useasti mennäkin mun mielestä sinne niin tuulen yläpuolelle ja antaa niin kuin vaan kulkeutua sitten sinne su- samaan suuntaan, mihin ne pikkukalatkin menee. Tällä kesäaikaa, varsinkin tällaisilla pleideillä, voi kalastaa tosi monipuolisesti, mutta Yleensä se ahven tykkää niin kuin todella nopeastakin kelauksessa, nyt kun vedelämpö on noin 20 astetta, niin tota, tätä saa uittaa ihan reippaasti ja ryydetettynä pienillä pysäytyksillä. Kannattaa kokeilla erilaisia kelaustyylejä ja nopeuksia, ja et pysäytelläkö vai eikö. Et, siinä, on jotain, siinä on pienempää. Et, no sieltä, no nyt, siinä on Antti, no niin, katoha. Saatiin, ja pleidillä saatiin taas. Heitä sinne, siinä on pienempää jonkun verrankin. Tässä on nyt todella paljon isoa kalaa meidän ympärillä. Voi toki olla, että muillakin joukkueilla on paljon, paljon isoa kalaa ruudussa, mutta ei saa ottamaan. Ää, me heitettiin tämä kivikkoa tässä Lahden keskustassa ja pientä 
pyrstönäppimistä oli, mutta tuntui, että ei oikein syönti. Ja, ja oikeastaan siinä vai jos ei meillä olisi näitä elektroni- karmin elektroniikkoja, me ei voitaisiin koskaan tietää, että onko siinä patin päällä kalaa vai ei. Varsinkin kun siinä on kova pohja kivikko, niin sieltä ei ihan erota välttämättä viistolla niitä yksittäisiä ahvenia. Niin se mitä me pystyttiin nyt tekemään Tomin kanssa on se, että me tuolla livekeilalla heitetään niillä yksittäisille kaloille. Me käytiin kolme neljä eri viehetyyppiä läpi ja monta eri väriä uittonopeutta niille yksittäisille kaloille. Ja huomattiin se, että ne kääntyy ympäri, ne lähtee seuraan, mutta ne ei ota ja menee takaisin pohjaan. Tuo indikoi sitä, että tässä on kalaa, mutta se ei ole syöntihaluista. Normaalisti, jos meillä ei olisi tätä elektroniikkaa, me saatettaisiin tästä lähteä painaan pois, vaikka tämä on hyvä paikka, mutta se kala ei ole syönnillä. Jos ei se ole tässä syönnillä, se ei välttämättä ole muuallakaan. Me aiotaan pysyä tässä. Me käydään hieman tuohon, siirrytään, rauhoitetaan aina yhtä paikkaa. Mennään suuaukolle, siellä on enemmän määrää. Jos sieltä on aina määrään seasta, on tietenkin helpompi saada niitä yksittäisiä ottamaan. Mutta me tullaan ehdottomasti tähän takaisin, koska tässä on todella iso kala. Me ollaan nähty useita sellaisia päälle 40, jopa 45 kaloja. No niin. Siinä. Tämä on päivän iso. Noin. Nyt kun Tomi sai kalan, niin se asia, mitä mä teen ihan ensimmäisenä, niin mä heitän myös sinne, koska monesti se lähti, laukaisee tietynlaisen, tietynlaisen syön. Niin yksi Muikkulen suusta. Ka- Joo. Sama viehe. Tämä on Macrubber Bass, 8 cm moottoriöljy välissä. Moottoriöljy. Tomin luotto vie. Toki on munki. Hyvät. Tämä on ihan äärettömän, äärettömän hyvää solmittavaa, solmittavaa tavaraa. Ei tarvitse paljon muuta käyttää ahvenekala. Nyt on paksu tänään 035. 035, mutta löytyy laaja, laaja paksuusvalikoima. Ja, ja varsinkin tämmöisissä kirkkaisvesissä, niin tuo fluorokarbon tapsi, se on ihan, ihan ehdoton, että saadaan tehtyä pitkä, mä teen nytkin niin vähän jopa yli pitkä, se on tommonen varmaan 110 senttiä tuo mun. Ja ne käyttää paljon noita teräsperukkeita. Joo, se on sitten kun ahvenen koko alkaa ole 45 senttistä ja tota, uistimetkin aika isoja, niin sillä ei ihan niin, niin iso merkitys mun mielestä ole, että onko fluora vai vai eri peruke. Sittenhän sama pieni fiksiko tuo. Janikin teki tuossa aikaisemmin jo. On niin... Tota, ohut runkonen tää jiki. Että kun tuossa on tuo väkänen tuossa jiki päässä, niin nyt jos me poitettaisiin sillä väkäsellä tonne sisälle, niin sehän repiston, se repiston niin kuin jiki halki käytännössä. Nyt kun meillä on väkänen puristettu lyttyy siitä, se pysyy kuitenkin hyvin paikallaan ja se ei hajota jiki. Uuden päivän pieni. Onko oh, näin? <laughs> Pitäisikö he laittaa se kortille? <laughs> Voisi laittaa, niin meillä ei ole kortti täynnä vielä, ei ole alamittaa. Laitetaan polonen takaisin. Mutta jos vedät hyllyn päältä, sielläkin on, on kaloja, niin tota, äh, siinä on vaan tosi niin, matalaa. Niin pitää uittaa vaan korkeaa. Nyt on mitta ehkä. Oi ollut. 30. Oh, nyt on 30. Tosi. Komiota. Ylik. Se mikä täällä kirkkaissa vesissä, niin jos, jos noita kivikoilta niin pyritään saamaan isoja ahvenia, niin se ajottautuminen siihen paikkaan on tosi tärkeää. Ne ei, vie, ne ei ole kauan siinä kivikolla. Että tässäkin, jos me heitetään, voi olla, että me saadaan 10 minuuttia pieniä ahveni niin ja sitten yhtäkkiä siihen pyörähtää se ison kalan parvi ja saattaa tulla hetken tosi isoja kaloja ja sitten se on siinä siltä päivältä. Tämä on haastava laji, jos halutaan oikein isoja ahveniä. Siinä 33 senttiä. Kato, hauki. Hauki se on. Yhtäkään, tämä ensimmäinen hauki, minkä näen tällä järvellä kivikossa. En ole ensimmäistäkään haukikontaktia. Joo, on välivedessä seilannut lähinnä. Väli vesikaloja ja isompi, mutta matalasta ei ole tullut haukia yhtään. Joo, onneksi ei tullut vieläkään. Joo, ja sehän on yleensä tyypillistä, että näitä kivikoilta saadaan tähän vuoden aikaan. Nyt on tosi hyvä oppi. Nyt on kolme seiska. Joo, nyt on maikin tosi hyvä kaa. Meneekö se hauiksi? 
Mennään hauki. Tähän on tullut hauki. Mm, Pääsi hämään. Ota vaan haaviin sen, ettei mene noin vehkeet. Mä meinasin jo, että saat ottaa Pääsit se ihan nopeammin. Kalastaa sekin. Joo. Ole hyvä. Hyvä ahven muuttu hauaks, näin käy välillä. Oli kyllä tosi ahvemainen siiman päässä. Vähän rupesi epäilyttämään tuossa lopussa, kun ei potkinut ollenkaan, että mahtaako tulla haukit juuri asiataan. Näitä ei tosiaan, niin en reeneissä, niin ensimmäistäkään haukea, jos saanut kivikunta, no, yhtäkään kontaktia edes kaloihin. Tuossa äskeisellä heitolla seuras hauki. Mä heitin aika pitkälle ja sieltä otti heti kala uudestaan. Tässä on nyt useampia haukia näköjään paikalla. Tehän on semmoisen homma, että meillä on nyt täällä sitten yksi droppaitti haavissa. Täytyy muistaa ottaa ennen kuin pistetään tolppaa. Takaisin muuten se sotkee kaiken. En nyt käytä enempää aikaa, se on niin mytystuva, että täytyy kalastaa. Tästä viehäistähän on olemassa neljä, neljä eri painoluokkaa, vähän eri syvyyksiä, eri tyylisiä paikkoihin. Tästä löytyy 7, 9, 13 ja 18 grammoiset versio. Aika, sanotaan tosi monipuolinen kattaus, sillä pystytään niillä kalastamaan tosi matalaa ja todella syvääkin. Ja sitten tosiaan tämä viehä on, toi runko on valmistettu tungsteenista. Se on aika pieni kokone suhteessa painoon. Ja tota, Joutuuko oikein haavimaan? Voin ottaa itse sen sen. On vähän huonosti kiinni, joku kolmekymppinen. Ei hän on. Ei se ollut kolmekymppinen. Vaadittiin vähän paikkatyyppiä. Tai välttämättä paikkatyyppiä, mutta tuo lahti, missä, missä oltiin aamusta heti, niin siellä on todella iso kala siinä kivikossa, mutta et me ei saatu niitä ottamaan, niin siinä ei välttämättä nyt kannata, Irti. kannata koko, päivää, koko päivää olla. Me mennään uudestaan sinne, mutta me tultiin tähän Lahden suuaukolle. Täällä on tämmöinen kivikko, joka on vielä matalempi, todella laaja. Tämä on satoja metriä pitkä, 2,5-3 metriä syvä. Kalan koko ei tässä ole välttämättä yhtä iso kuin tuommoisessa, missä seilaa välivesikala ja tuommoisessa syvemmän veden ääressä, mutta että koitetaan täyttää kortti. Meillä ei edelleenkään ole mitään huoleja. Siellä voi olla hyviäkin kortteja jollain, mutta niin kuin eilen, eilen jo mainittiin, niin tämä ei ole 100 metrin juoksu tai maratoni. Kyllä me tosi iltapäivällä viimeistään että treeneissä oltiin saman, samassa paikassa ja samankaltaisissa paikoissa ja silloinkin oli aamupäivä vaikea, mutta sitten iltapäivällä siinä kahden kolmen aikoihin niin se lähti aukeaa se, se tota, koodi, että luotetaan siihen, että me Viimeistään silloin saadaan täytetty kortti päälle 40 kalolla. Tässä ahvenpäivän puolivälin senttitaulukko. Westinilla 161, Abulla 124, Garminilla 86, Rapalalla 58, Lowranceilla 47 ja CVCllä ei vielä kalaakaan. Näistä lukemista painetaan eteenpäin seuraavat kaksi tuntia. Silloin on sääntöjen mukainen tauko ja väliaikapuheluiden paikka. Ennen kuin palataan takaisin Pyhäjärvelle, käydään katsomassa, minkälaisia mahdollisuuksia Suomen vapaa-ajan kalastajat tarjoavat lapsille ja nuorille, jotka haluavat harrastaa kalastusta. Me ollaan Fisuun loviissa kalakerhossa ja tällä hetkellä touhutaan täällä sisätiloissa. Ja Lovisan lisäksi näitä kalakerhoja ja nuorten kalastusseuroja niin on myös muualla Suomessa. Yhteensä noin 28 toimivaa tällä hetkellä. Hyvä paikka etsiä näitä on nämä fisuun.fi nettisivut, mihin me ollaan kerätty keskitetysti kaikki. Kaikki nämä toiminnassa tällä hetkellä olevat kerhot ja seurat. Ja vaikka nämä on niin nuorten, nuorten kalakerhoja ja seuroja, niin, niin me lähdetään siitä, että nämä on enemminkin perhekeskeisiä. Eli me suorastaan toivotaan, että meillä olisi täällä myös nuorten vanhempia mukana. Eli tästä saadaan niin kuin vähän tämmöinen perheen yhteinen harrastus, eikä pelkästään niiden nuorten. Illat on pimentynyt ja on vähän semmoinen niin kalastuksellisesti rospuuttoaika. Eli tuolla ulkona ei oikein voi mitään touhuta, niin silloin ollaan sisätiloissa ja, ja usein askarella erilaisia kalastusvälineitä. Tänään esimerkiksi tehdään silakkalitkoja tuossa ja, ja, ja sitten huoletaan keloja. 
Ja sitten meillä on tuommoisia lahjoitukseksi. lahjoituksena saatuja ää, uistimia, joissa on vähän kunnostustarvetta, niin niitä kunnostetaan tuossa ja kiilotetaan ja vaihdetaan terävät koukut tilalle. Ja yksi mitä paljon harjoitellaan myös, niin kalan käsittelyä, koska se on kuitenkin olennainen osa nuorilla sitä, että kun saadaan saalista, niin osataan sille sitä jotain myös tehdä. Karminin perspektiivitila tarkoittaa, että siellä on anturi tässä keulakoneen rikiputkessa, mutta se on käännetty 90 asteen kulmaan. Ja se antaa meille sellaisen linnun perspektiivikuvan, eli käytännössä voisi ajatella, että, että lintu lentää tässä veden päällä ja näkee näitä yksittäisiä kiviä ja kaloja, mitkä meillä on täällä meidän edessä. Ja nyt kun me etsitään tällaisia ahven kivikoita, niin tämä on aika lailla just täydellinen näkymä siihen. Meillä on 3,5-3-4 metriä vettä ja siellä on isompaa ja pienempää kiveä louhikkoa ja sitä jatkuu monen sadan metrin matkalta. Että kun etsitte, on se sitten ahventa tai mitä tahansa kalaa, niin etsikä aina mielellään struktuuria tai jonkinlaista poikkeavuutta. Jos siinä on täysin tyhjä pohja, niin, niin se harvoin toimii satunnaisesti keväällä, mutta pääsääntöisesti niin tällaista pohjaa tyyppiä kun hakee, niin silloin löytyy ahvenet. Mä en tiedä uskaltaako täältä ottaa ja laittaa ikinä, mitä on varo, kun mä katoin yhtä tällaista fibraviehettä, niin mä olin laittanut sen väärin päin, eli näin päin, selkä tonne päin. Jani tuli herättämään minun työllä, että mitä helvettiä saa tehdä. Tämä on pelottava. Kola. Eh, irti. Pieni, kiinni taas. Aivan hauvi. Oo. No. En mä tiedä, tää on ihan sellainen. Ihan, ihan luikku. Tää on paljon isompi, mitä mä sm kilpailussa otin. Niin no. Ei oo mikään optimi. Ahvenkeli. Aika kova tuuli. Joutuu välillä heittämään vähän vasta tuuleen ja kaikenlaista. Mutta kyllä, se tästä, kyllä se tästä lähtee. Edelleen ollaan tässä meidän niin kutsutulla B-paikalla, tämmöisellä kortin täyttöpaikalla. Tultiin tähän hetkeksi. No se on 24 hurjaa senttimetriä. Rapala on Pyhäjärven aivan toisella laidalla omissa oloissaan. Sami ja Kimmo ovat onnistuneet saamaan Siitä. pari nättiä kalaa tuplatärpistä. Vaihettiin just paikkaa. Ensimmäiset heitot. Ei ensimmäinen heitto, vaan ensimmäiset heitot. Eli kumpikin heitti kerran. Ja... Nyt tämä näyttää vähän isommalta kuin tuo. Ja. Otetaan mitat. Kyllä. Kolme ysi. Tässä on kaksi tiimiä nyt samalla alueella. Tuossa on Vesti, niin ne aika kovaa siellä ilmeisesti luotailee. Ja tuolla on CVC, näyttää olevan ankkurissa. Tää on ihan, ihan toisella puolella järveä kuin missä äs, äsken oltiin. Mentiin tuossa pariinkin isommakin selän yli. Siirryttiin aika pitkäkin siirtymä. Ja tota, Vestini ja CVC on valinnut kyllä ihan erilaisen paikan taas kuin nämä toisaalla olevat kaverit. Joo, tää on aika avointa. Paikkaa. Avoin vettä. Mitä sä haluat, mitä sä etsit, kun etsitään tällä hetkellä? Oliko sitä Iso avoin struktuuria vai? No siis sekä että. Siis totta kai niin kuin jotain, jotain, mihin se kala asettuu, mutta missä on myös syöttikalat sitten taas isommille ahvenille. Pyryllä ja Antilla oli vähän samantyyppinen paikka, missä ne kalasti. Silloin niillä tosi, tosin oli, ne driftas vapaasti. Tässä nyt ollaan taivasankkurissa kalasta ilmeisesti tarkemmin. Joo, tässä on tarkemmin. Totta kai täytyy muistaa, että me ollaan nyt semmoisessa paikassa, että tässä ei pääse enää edes alaspäin, koska siinä on heti matala tossa. Mutta sitten toiseksi niin se, mikä ero tässä on, niin, niin jota, CVC on selkeästi kovemman tuulen puolella. Et kun taas Lorance oli sitten, sitten jota suojan puolella enemmän ja, ja, ja tota, CVC on valinnut tämän kovemman tuulen alueen. Jos ihmettelette, mikä tässä takaa, veneen takana oleva juttu on, monella kisajalla on näitä yksi tai kaksi kappaletta. Ja talon on matala vesi ankkuri. Eli nyt jos kyseessä on varmaan tässä tapauksessa kolmimetrinen tanko, mikä tulee suoraan tuolta talonin sisältä ja se lukitsee, että CVC pystyy tällä hetkellä olemaan niin sanotusti väärinpäin taivasankkurissa, että, että ota, tuuli tulee perän puolelta, eikä niin kuin normaalisti aina keulan puolelta. Tuulee sen verran ja kalat tuntuu jotenkin olevan vähän leväällään tuossa, niin ei, ei ihan tuolla vidassa ja muuta, niin heitetään Astro Vaipilla, eli on tämmöinen pleidityyppinen uistin. 
Tässä on hienoa se, että tuolla on tuommoinen räminäkuula kammio vielä muovinen, pitää tosi paljon ääntä sen lisäksi tietysti, että se itse heiluntakin jo pitää, mutta siellä on pienet kuulat vielä sisällä ja tällä voi monennäköisellä tekniikalla, sä voit sitä kelata suoraan, se kyllä menee, mutta mä itse tykkään, että mä pidän pienen paussin, annan sen mennä lähelle pohjaan tai jopa pohjaan, nostan vavan kärjellä aika pitkän nosto, mä tunnen käteen asti, kun on herkkä vapaa ohut siima, kuinka se tärisee ja rämisee ja sitten taas antaa vähän laskea ja samaa toistaan uudelleen, niin kauan kunnes siellä joku repii toisessa päässä. Are you here? Don't bring it up. It's a eyed. What the It's a good size perch. It's not a stripey. Where are, where are the stripes? It's a perch, but without the stripes, I think. Can we paint them? Yeah, you have you have the you have the the garlic pen. Thought it was the first better perch of the day, but uh, this little guy wanted to visit. It's a nice one. This is what the big pike eats. Let him go back here. I was so sure that it, I had a good sized perch when I saw the red fins in the water. I was like, yeah, this one is bigger. What about today? Have you found any pike? Uh, yeah, I found one directly in the morning. Uh, but I have advanced since then. I'm no, now also catching roach and eyed. I got on tässä tämmöstä tosi tosi pientä lukkoa, mikä on niinku helposti nopeasti vaihdettavissa. Ei haittaa tuota uintia. Tämmöinen pyöräytettävä pieni. Näitä on eri kokosia nollasta aina neloseen asti. Tää taitaa olla nyt ykköskoko vai onko vielä kakkoskoko. Pari löytyy vielä pienempääkin, jos haluaa finessee jollain ihan pienelle. Sitten itse tulee käytettyä tässä tota, niin fluor, fluorokarbonia ja mä käytän tosi pitkää. Mulla on tässä varmaan kahden metrin tapsi. Eli mä teen pienen FG-solmun, minkä pystyy kelaamaan noiden vaparenkaiden sisään. Silloin kun mä heitän, niin mä jätän solmun tänne suurin piirtein kela ja ekan renkaan väliin. Sieltä se menee sujuvasti, kulkee läpi, läpi tuolta ja pystyy heittämään. Tässä on monia hyötyjä. Jos ollaan jossain kirkkaissa vesissä on tosi arkaa kalaa, niin fluoro on aika paljon näkymättömämpi kuin toi kuitu. Sitten toinen on se, että tämä kuluu aina täältä päästä pikkasen, jos kivikossa kalastetaan tai muuta. Niin nyt kun tätä on pari metriä, niin se ei haittaa, vaikka tästä otat 10 senttiä pois, 10 senttiä, 10 senttiä useamman kerran. Niin sitten sitä voi vaan pätkiä siitä, mutta se tietysti vaatii sitten, että se solmu on, solmu on niin kuin pienehkö ja nätti, nätti niin se tota, auttaa sitten siinä. Mä nyt vielä vedän sen täältä sen FG-solmun tuohon esiin. Niin, eli tämä on tosiaan tämän pituinen tämä mun fluoro. Fluoro, tota, niin, ja tuossa on se solmu, se on tämmöinen sipponen, sipponen solmu, FG-solmu, niin se kulkee läpi tuoreen kanssa ja silloin pystytään käyttämään minkä mittaista vaan. Fluorokarbon on selkeästi tiiviimpää materiaalia ja se on käytännössä ö, sama tiheysaste, mikä vedellä on. Tarkoittaa sitä, että kun se menee veteen, niin se ei taita valoa. Eli se valo matkaa sen veden läpi ja tämän fluorokarbonin läpi samalla vauhdilla ilman minkäänlaisia taitoksia. Silloin mielletään, että se on läpinäkyvä tuolla veden alla. Kun taas monofiili ö, kelluvana, niin on huomattavasti huomattavasti kevyempää materiaalia ja silloin se myöskin taittaa valoa, jolloin se on näkyvä tuolla veden alla. Tämmöisessä 0,30 paksuuksissa sillä se nyt välttämättä ei ole mitään suurta väliä, mutta että kilpailukalastuksessa niin kannattaa ottaa kaikki tämmöiset pienet vinkit ja kikat käyttöön. Siinä on yksittäisiä todella hyviä ahvenia. Tuo on taatusti 40. Ihan minimissään 40 mikä siinä on, niin pieni nippu niitä ja sitten tosiaan on tätä täkykalaa jonkin verran. Nyt se voi olla upgradeaus. On se kiva tulla tota. Lemonheadiin. Lemonheadiin. Pääskö irti? Ai. On se kiva ottaa tota pieni mahdollinen upgradeaus tuohon. Oh, no, Taas olla muutama sentti parannus tuossa. Hyvä tomppaa. McRubber Shad 9 senttisellä Lemonhead värillä. Ei nyt ehkä lähtökohtaisesti sellainen, mitä lähdetään tämmöistä superkirkkaasi. No ehkä valkoinen voi olla hyvä, mutta tommonen ne on keltainen nyt ei ole sitä, mitä lähtökohtaisesti lähdetään hakemaan. Mutta kun ikalaa purulla, niin nyt pitää sitä ottaa. Käytännössä ärsyttää ottamaan tuollaisella. Kolme kakkonen. Hieno vapaata. Lemon head. En olisi uskonut tohottaa kolme. En, en kyllä, mutta se voi justiin, että pitää käyttää vähän sävyä. 
just jotain firetikruja, mitä meillä on esimerkiksi mukana tänään. Ja... <laughs> niin, kaikki ärsytetyt tipuus. Joo, mutta se on, se on toisaalta se on, se on hyvin tyypillistä, että kun puru on vähän huonoa, niin sitten käytetään paljon niin kutsutte ärsyväriä, että saadaan niitä reaktiotärppejä, sellaisia varsinkin pienempi kala tykkää käydä vähän uutta ja kiinnostavaa. Mielenkiintoisen näköistä maistamasta, mutta sitten kun rupeaa iso kala syömään, niin kyllä se tuo luomuväri. Siihen palataan kerta toisensa jälkeen. Et oikeastaan räikein väri, mitä me tikkasenkaan varmaan ahvenkalastuksessa käytetään, niin on moottoriöljy. Loppujen lopuksi on varsinkin aurinkoisella säällä, niin se on, a- se on suhteellisen räikeä se väri. Vai siinä oli siinä? Ne tuli tuolta ihan pohjasta vastaan molemmat. Kato. Kato, kato, kato. kato. Onko sulla haavi? Nosta, nosta. Hyvä. Saatiin se ihan kaksikymppinen veke sieltä. Saadaan, saadaan tota... Homma juonesta kiinni. Ei näkään nyt mitään. Kato. Mitä silloin siinä? Onko se tulehtunut? Oh, Sillä on kaikki piikit tulehtunut. Se on käynyt nirhaamassa niitä johonkin. Oho. Tämmönen nimenomaan hyvä kisakala. Eli yli 30. Päästiin 30 yhteen. Ja tota, saatiin sieltä ranta heitetty. Pikku ahven pois ja tota, päästään tällä nyt sitten. Haitiin niin sanotusti uusi kärkikala kortille. 30 on aina hyvä appi. Haitaan, ei muuta kuin toivotaan, että saadaan lisää näitä. Kyllä niitä tuolla uiskentelee. Tietää vaan mitä ruudulta onkin. There is no minimum length. Friendly fibers is totally okay. What? Friendly fibers is totally okay. Even 17 is okay. Even 50, yeah, I have one. This is a little bit better one. Yep. Is it good? Yeah. That's a good one. Really good one. I take it up. No. Not a really good one, but for today. So the 25 one is an order like paper? Yep. Both of them. Okay. Of course, that's why. Abu kalastaa edelleen samassa paikassa, sadan metrin päässä rampista sillan alla. Nyt on hyvä kala. Oi, 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 ja 30 appia nousee. Ja taas siirtos. Sieltä se tuli taas. Äijä on kyllä äijä. Sieltä se tuli taas. Luotto uistimella. Oli kyllä hyvä niitti. Oliko taas semmonen lilluttu? Oi 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 oi. Toi on kyllä rajukampi. Ison kuha saatiin eilen sillä. Oli paljon isoja yli metrisiä haukia. Ja... On hienoa nää. Pyhärvän kala. Nyt on vähän parempi. Tai sit se vaan tuntuu paremmat. Ei, se on parempi. Hyvä. Nyt se on käynyt punttisali. Ja rauhas vaan, tulee syvällä. No niin, hyvä Maiki. Sitten otetaan se Tiinu vikalla minuutilla. Se mikä on jättiläinen, mutta on sen upgrade. Oh, on kolme vitone. Näitä me tähän tultiin hakea. Yes, Sitten syödään ja sit jatketaan. Tosiaan. Hyvä. Tää tuli. Stanley de Stickleback. Seiska puoli senttinen. Spawning Stickleback väri. Kyllä. Toi on ihan kova peli, kyllä. Kuteva kolmiviikki. Katsotaan, kuinka, minkä kokoinen tämä meidän kala on. Just tuli niinku. Nyt kello on puoli. Tää on tärkeä kala meille. 38 sen. Tärkein siisti ahva. Päästään se takaisin ja sitten sit otetaan, sit otetaan lounasraportti. Ahvenpäivä on saatu nyt puolivälin ja kalastajilla on ansaittu puolen tunnin tauko. Siinä vieressä on Team Garmin ja siellä on grilli kuumana. Siellä herkutellaan, kerätään vähän voimia ja lähdetään sitten vielä päivän kakkospuoliskoon hakemaan vielä isompia ahvenia. Vähän pihviä laitetaan sieltä, kato. No se ei ollut pihviä. Täällä on pihviä, kato. Garminilla on aina, aina parhaat eväät. Jos saa ekstra pisteitä, niin hyvät ruuat. Joo, eli jos meillä on suurin kala 41 senttiä ja Big Five on 175 senttiä. 150 ja suurin kala 39. Big Five 143 ja suurin kala 31. CVC täällä. Tätä vähän myterin keskeltä tultiin, nyt ei ole ihan sentilleen varmaa, mutta 130 Big Five ja 30 isoin. Uh, Big Five. 143, eli 143. Ja suurin on 31. Suurin kala 32 ja Big Wife 153. 
Meillä ei ole ainakaan hädän päivää. Me ollaan kärkikahinoissa ja sitten se, että me ollaan menetetty hyvää kalaa veneen vieressä ja me nähdään sitä koko ajan. Että ihan varmasti iltapäivällä rupeaa puremaan, niin meillä treeneissäkin rupeaa iltapäivästä pureen ihan samassa paikkaa. Kuutaan kaikkien sentit vielä tähän taulukkoon. Hyvältä näyttää. Westin 175, Garmin 153, Rapala 150, Abu 143, Lowrance Samaten 143 ja CVC 130. Joo, tällä järvellä tätä treenissä tuli vastaan kyllä välivesissä semmoista niin kuin Sanotaan 35-37 ahventa aika hyviäkin parempia. Tota, jos siihen, siihen varmaan porukka jonkin verran kuitenkin täsmää. Joku voi semmoisen parveen osua siitä helposti onkin. Tai mahdollisesti onkin lapun uusiksi. Ja tota, mä vaan itse reenien perusteella niitä oli niin harvassa, että mä en uskaltanut lähteä kisassa toteuttamaan sitä. Ei ole varmuutta siihen, että semmoinen osuu ruutuun, mutta jos jollain on suuruutuu, niin ei me turvassa vielä olla. Pikkusen täytyy kasvattaa korttia, että tulee vähän turvallisempi olo. Meinaan on kolme vitoset kalat. Niitä on paljon kyllä tässä järvessä. Semmoiset voi jollekin osua ihan yhtäkkiä. Ja niitä on aika isoja parvia täällä. Katsotaan miten käy. Mutta toisaalta me ollaan nyt lounastamassa semmoisessa paikassa tässä vieressä. Näitä kolme vitos plussia on. Niin tota... Me ollaan nyt just semmoisella paikalla yksi kerettiin saamaan minuuttia ennen lounastaukoa. Se oli kolme kasa. Tuossa veneen takana pyörii niitä lisää. Treeneistä Ei. tuli neljä kakkonen. Kyllä. Et tähän lykkyä, niin meillä on ne kolme vitoset ja se rupeaa tuntua jo aika hyvältä. Kyllä. Kyllä mä luulen, kun tehdään tätä samaa hommaa, niin hyvin muutama kala sieltä parantuu, mutta saadaan ainakin kaikki alkaa kolmasella, niin se on jo ihan hyvä. Tee mitään. Kohti seuraavaa jaksoa. En yli 20 ei tehnyt tosiaan yhtään mitään. Se me tiedettiin näille 30 Ei me oltu saatu reenessäkään isompia. Nämä on samoja kaloja. Tuolta voi tulla tuollainen 39 ihan yhtäkkiä. Niin kyllä. Ihan samasta kivikosta. Niin. We try our first spot on the shallow, inside the reach and everything. Totally stone dead. Even not some small ones, but not, nothing decent. No. We came like, let's say, 30 minutes, 35 minutes before lunch to the, some deeper rocky spot. Right away fill, we fill the paper with the small ones, but some 30 centimeters or so. I think we need to go there and try fish there. Even, even if it's a really windy there and it's hard, hard to fish there and but, but the fish are there. We, we, are we like, they bite immediately. Yeah. We have had super slow on the other spot. Yeah. So I think we need to go there, fish all kind of depths, all the way from two down to 10 meters and see like, where are the big ones? Because yeah. they are somewhere around. around. Yeah, totally. So. Nostetaanpa tähän loppuun vuoden 2022 Ahvenliigan voittaja. Jari Kankaanpää, Kalle Salminen ja Juha Kankaanpää, jotka kisasivat nimellä Fishing Team TKM. Voitto kuitattiin uskomattoman kovalla Big Five-tuloksella, 246 senttiä. Joukkueen pisimmällä ahvenella oli mittaa 51 senttiä, ja kortilta löytyivät myös 49, 49, 49 ja 48 senttiset kehukalat. Suuret onnittelut! Ahvenliiga on kaikille avoin kalastuskilpailu, jossa kalastusalueena on koko Suomi ja kalastusaika on noin kaksi kuukautta. Tule mukaan vuoden hauskimpaan kisaan. Käy katsomassa lisää osoitteesta kalastusliigat.fi ja tule takaisin seuraamaan Predator Mastersia jälleen viikon kuluttua Kanal Outdoorin YouTube-kanavalla.